สวัสดีครับกับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ยังอยู่ตรงที่เทคนิคการใช้ตัว m a t p l o t l i b r a r y Package นะครับในการสร้างกราฟนะครับแบบที่มีหลายๆรูปพร้อมๆกันเนี่ยโดยที่ในคราวที่แล้วนะครับผมใช้ตัวคำสั่งตัว Figure แล้วก็ Add ตัว Subplot แต่ละตัวเข้าไปใน Figure อย่างเช่นโค้ดบรรทัดที่ 9-15 เนี่ยจะแสดงเป็นรูปนี้ออกมานะครับมี2รูปนะครับแบบซ้ายขวาแบบนี้นะครับอ่าคันนี้ผมจะเขียนอีกแบบหนึ่งให้ดูนะครับในวันนี้ว่าตัวเดโม่สองอันนี้เนี่ยจะเขียนยังไงนะครับเริ่มต้นมาผมก็ import ตัวนี้นะครับ m a t p l o t l i b r a r y p y p o t แล้วก็ SPLT นะครับอันนี้ผมก็เขียนแบบนี้เลยนะครับเดโม่สองเนี่ยผมบอกแบบนี้ว่า figure แล้ว comma ax แบบนี้นะครับแล้วก็บอก plt dot sub plot นะครับตรงนี้เป็น sub plot แบบมีตัว s นะครับเทียบนะครับตรงนี้เนี่ย add ตัว sub plot เนี่ยไม่มี s อันนี้มีนะครับแล้วผมต้องการ1แถว2คอลัมน์อ่ะคันนี้ผมจะผ่านค่าแบบนี้เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับมันจะส่งค่ากลับมาเป็นตัว ax เนี่ยที่เป็น array ขนาด1คูณ2นะครับอย่างเช่นอันนี้ผม print ตัว ax ให้ดูนะครับค่อยๆดูทีละสเต็ปนะครับผมรันเดโม่สแบบนี้อ่าแล้วก็รันตัวนี้ดูนะฮะสังเกตดูนะครับตรงข้างล่างเนี่ยนะฮะตัวนี้เป็น array นะครับเนี่ย array ของ matplotlibrary ตัว axis นะครับมีอยู่2ตัวนะครับผมสามารถสั่งพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับ type ของ ax แบบนี้นะครับดูแบบนี้แล้วกันนะครับสั่ง run เห็นไหมครับมันจะส่งค่ากลับมาเป็นตัว array ของตัว numpy นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมผมทำแบบนี้ก็ได้ import ตัว numpy เข้ามาด้วยนะครับ print ตัว ax dot ด้วย shape นะครับ shape ก็คือจะบอกว่า dimension ของตัว array เนี่ยเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับคลิกขวาแล้วก็ run shape ตัวนี้นะครับเนื่องจากเรามีแค่แถวเดียวนะครับเครื่องจะมองว่าอันนี้เป็น array แบบ1มิตินะครับมีสมาชิก2ตัวนะฮะอาคันนี้นะครับลองมาดูตัวนี้ดีกว่านะครับว่าถ้าเรารู้พวกนี้แล้วเราจะมาทำไงได้บ้างนะครับผมสามารถที่จะบอกแบบนี้ได้นะครับว่าเป็น ax แล้วก็วงเล็บนะครับเนื่องจากมันเป็นอเลเนี่ยตัวที่1นะครับผมก็บอกว่า plot เนี่ยแล้วก็เอา3 7 5แล้วก็1แบบนี้นะเหมือนบรรทัดที่12เนี่ยแทนที่เราจะใช้ plt เราก็ใช้เป็นตัว ax 0นะครับเรากำหนดเลยว่าอันนี้จะ plot ในตัวกราฟรูปแรกนะครับหมายถึงรูปสายมือเนี่ยส่วนอีกอันนึงนะครับผมบอก ax วงเล็บ1นะครับอันนี้บอกว่าเป็นบาร์นะครับแล้วก็ผมก็บอกว่า plt dot show อ่าลองดูนะครับถ้าผมเขียนโค้ดแบบนี้เนี่ยคลิกขวาแล้วก็รันนะครับเห็นไหมครับโค้ดนะครับก็จะทำงานออกมาสร้างกราฟ2รูปแบบซ้ายขวาเห็นไหมครับรูปแรกเนี่ย a x นะครับ0ก็คือตัวเนี้ยกราฟเส้นเห็นไหมครับถัดมาเป็นกราฟแท่งแต่ถ้าผมสลับตัวนี้นะครับจาก1 2เป็น2 1แบบนี้นะครับเดินฮะคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับเราจะได้กราฟแบบบนล่างแบบนี้นะครับเพราะตรงนี้เป็น2 1นะครับในกรณีที่ตัวสับพลอตนะครับมีตัวแถวหรือคอลัมน์เนี่ยมีค่าเป็น1มันจะส่งค่ากลับมาเป็นอะเรนหนึ่งมิติแบบนี้นะครับงั้นเราอ้างถึงตัวแรกรูปแรกเนี่ยด้วย ax 0ตัวถัดมาเป็น ax 1ได้นะแต่คราวนี้นะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งละกันถ้ามันมีหลายมิตินะครับเราจะทํำยังไงนะครับดูแบบนี้นะครับ Ctrl C Ctrl V มาเอามาเดโม่สตัวนี้เดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปดีกว่าอ่ามาดูเดโม่สมสมมติว่าผมเป็นแบบ2แถว3คอลัมน์นะครับผมก็เขียนแบบนี้นะครับสมมุติว่าเอาแบบง่ายๆก่อนตรงนี้ผมคอมเมนต์ไปมาดูตัวเชฟตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วตรงนี้รันตัวเดโม่สคลิกขวาแล้วก็รันนะฮะคือถ้าเราแค่สร้างตัว Axis นะอันอย่างนี้ก็คือเห็นไหมครับ2แถว3คอลัมน์เนี่ยใน f i g u r เนี่ยมันจะสมมติค่าขึ้นมานะครับเป็นตัวโล่งๆก็คือจาก0ถึง1ของ x แล้วก็0ถึง1ของ y เห็นไหมครับเราจะมีตรงนี้เนี่ย6รูปแล้วตัวนี้นะครับบรรทัดที่17ก็จะ print ตัว shape หรือว่า dimension ก็คือขนาด2แถวแล้วก็3คอลัมน์ออกมานะครับงั้นข้อดีของการใช้ตัว f i g u r แล้วก็ comma ตัว axis เนี่ยฟังก์ชันสับพลอสก็จะรีเทิร์นค่ากันมา2ตัวคือตัวฟิกเกอร์กับตัวอเลนะครับของตัว Axis แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นแบบนี้นะครับ
การอ้างถึงกราฟแต่ละรูปนะครับเราต้องอ้างเป็นแบบเหมือนโคดิเนตของอะเลนะครับรูปแรกตัวนี้คือแถวที่0ูนย์คอลัมน์ที่0ูนย์รูปนี้ก็คือแถวที่0ูนย์คอลัมน์ที่1นะฮะงั้นถ้าเราจะเขียนโค้ดนะครับเราก็สามารถเขียนโค้ดแบบนี้ได้นะครับก็ for ตัวโรแล้วกันนะครับ in range ของ ax แล้วก็ shape วงเล็บ0ูนย์เดี๋ยวนะครับตัว shape เนี่ยส่งค่ากลับมาเป็น tuple นะครับตัวแรกคือโรตัวที่2คือคอลัมน์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่าอ้างถึงตัว shape นะครับวงเล็บ0ูนย์คือตัวโรนั่นเองนะครับแบบนี้ถัดมาคอลัมน์อินเขียนเหมือนกันนะครับเลนแล้วก็เชฟหนึ่งแบบนี้อ่าแล้วผมลองใส่ค่าเข้าไปนะครับคันนี้ผมต้องอ้างว่าเป็น a x r comma c นะครับ dot plot อันนี้สมมติผมใช้ตัว random function นะครับที่อยู่ในนำพายเนี่ยจะเขียนด้วยวิธีอื่นก็ได้นะครับมีเยอะๆเลยผมบอกว่าเอาค่าตั้งแต่1ถึง10นะครับผมก็พิมพ์ตรงนี้11แล้วเอาสัก5ตัวแล้วกันนะครับ random ออกมาแบบนี้อ่าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะรันเดโม่สตัวนี้ใหม่นะครับคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับผมจะได้กราฟออกมา6รูปนะครับงั้นตอนที่เราอ้างก็อ้างแบบนี้นะครับ a x แล้วก็ r คอมมาสเนี่ยเห็นไหมครับแบบนี้หรือว่าเราจะใส่ไทเทิลไปที่กราฟก็ได้นะครับเราก็บอก a x r คอมมาสเนะครับ dot set title แบบนี้นะครับคือพอเราใช้เป็น a x นะครับเราจะไม่ไม่เขียนเหมือนพลอตธรรมดาถ้าพลอตธรรมดาแล้วก็บอก plt title ใช่ไหมครับแต่นี้ต้องเปลี่ยนเป็น set title นะครับแล้วผมทำแบบนี้แล้วกันพิมพ์ให้ดูว่าเป็น ax ของอันนี้นะครับใส่ค่า index เข้ามาให้ดูเลยนะฮะใช้ string format นะครับในการพิมพ์ผ่านค่า rc เข้าไปอ่าดูนะครับ demo 3แบบนี้เราลั่นดูเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยกราฟแต่ละรูปเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอ่ะคันนี้นิดนึงนะครับข้อดีของการพลอตแบบนี้เราสังเกตว่าค่า x ของเรานะครับแกน x เนี่ยเหมือนกันทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะปิดแกน x ของแถวข้างบนได้นะครับอย่างเช่นแถวนี้เนี่ยแกน x เราไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับเพราะค่ามันอาจจะข้างล่างก็ได้เนี่ยเราสามารถมาแก้ตรงนี้นะครับเดโม่สเนี่ยตรงสับพลอตเนี่ยเราสามารถบอกว่าแชร์นะครับของ x เนี่ยเท่ากับ true แบบนี้นะครับอลองดูนะฮะคลิกขวาแล้วก็รันสังเกตดูนะครับคันนี้นะครับรูปแถวแรกนะครับจะไม่มีค่าที่กำหนดในแกน x ให้ละเราจะอ่านจากข้างล่างตรงนี้อย่างเดียวเห็นไหมครับเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถทำกับแกน y ก็ได้นะครับพอดีแกน y เนี่ยค่าอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมต้องการให้สเกลเนี่ยเท่าๆกันอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยรูปแรกนะครับจบที่เลข6แต่รูปที่2นะครับจบที่เลข10เนี่ยตอนอ่านข้อมูลอาจจะงงงงได้นะครับงั้นแกนด้าน y ของกราฟพวกนี้เนี่ยควรจะเหมือนกันเนี่ยผมก็สามารถกำหนดแบบนี้ได้นะครับว่าแชร์ y ก็เท่ากับ true คือโดยปกติถ้าไม่กำหนดมันจะเป็น false นะครับงั้นผมเกณฑ์แบบนี้ก็คลิกขวาแล้วก็รันหรือนะครับเห็นไหมครับคันนี้กราฟทุกรูปนะครับตัว y นะครับที่อยู่ในแถวเดียวกันก็จะแชร์สเกลแบบเดียวกันนะครับ0ูนถึงสินะครับอันนี้ด้านนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการกำหนดนะครับแบบที่ใช้ตัวแบบนี้นะครับตัวซับพลอตอันนี้เน้นนะครับเติม s นะครับอ่านะครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัวซับพลอตนะครับเพื่อสร้างกราฟหลายๆรูปพร้อมๆกันใน1ฟิกเกอร์ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ